大家好，我是石汉飞，欢迎来到《上海 A to Z》，一个关于上海文化、生活、旅行的系列视频。在上海，二十世纪中期，一个赛马场被改建成了一个开放式的广场。后来，广场逐渐发展，周边建起了一些文化、旅游、商业建筑。这个大的广场就叫人民广场。九十年代。上海市人民政府从外滩搬到了人民广场。拍了这张照片以后，有个人过来告诉我，这里不允许拍照。他的语气很客气，顺便还夸了我的中文，因此我并没有感到不愉快。不过大家要注意一下，这里是不能随便拍照的。后来，上海博物馆也搬到了这里。另外，上海大剧院。上海城市规划展示馆、人民公园也都在这里。周围还有几个商场和几个博物馆，其中一个是上海历史博物馆，其前身是跑马总会大楼。这些地方都值得一去。不过到现在我还没能有机会进上海大剧院去看看。在我看来，上海博物馆是人民广场最值得去的地方。我去过几次，并且每次都能学到新的东西。其中有一次，我是受到一个中国朋友的邀请去的。他知道很多关于中国历史、艺术的知识，给我介绍了很多老东西的意义，还有不同朝代的区别和特点。那天他就像我的私人导游，我可真幸运。还没去过的人记得赶紧去啊！博物馆的门票是免费的。所以没有理由不去。购物、散步、看艺术，在人民广场总有一件事情会使你喜欢的。这里离很多人们的地方很近，过去很方便。尽管人民广场的地铁站有大有挤，但是那里的标志却很清楚。要找到正确的出口不难。下次来上海或者有空的时候。别忘了把人民广场加在你的出行列表上，我敢肯定你一定不会后悔的。你去过人民广场吗？那上海博物馆呢？还记得些什么？你上次去博物馆是什么时候？请在评论里告诉我。如果你喜欢这部视频的话，就请给我点个赞，然后转发并且订阅我的频道吧。谢谢，拜拜，下次见。